good morning students this is your kopalat sir welcome to gurukula tutorials so ivattu diploma mechanical engineering alli yaro four sem alli vidyabhyasa maartta idaro mechanical alli so design of shaft alli so how to analyze the stresses in shaft by using of workbench so workbench ಆನ್ಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗುರುಕುಲ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಲೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಅಲೋವ ಸಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಯಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಸೊ ಅವ್ನು ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ನಾವು ಡಯಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟು ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಹವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೈ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟಾರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು ಸಿ ಎಸ್ ಟ್ರಸ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಯಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಡಯಮೀಟರ್ ಯಾವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನೋಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಡಯಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟು ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು
ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಲ್ಲು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಒನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಫ್ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೊಡಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿರಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಜನರೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಡಿ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ರೈಟ್ ಲಿಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಈ ಬಾಲ್ ತಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಸೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯುವರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ನ್ಯೂ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋ ಶಾಫ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮೆಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮೆಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಮೆಶ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮೆಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮೆಶ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಶಾಫ್ಟು ಶಾಫ್ಟು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆಶ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಒನ್ ಎಂಡ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ ಈ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ ಶಾಫ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಈ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ದೆನ್ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್